Daha önce de doğrusal dönüşümle ilgili çok konuştuk. Bu videoda ve birkaç diğer videoda yapmak istediğimse size vektörlere istediğinizi yaptırabilmek için kullanabileceğiniz doğrusal dönüşümlerin nasıl yapıldığını göstermek. Önceden biliyoruz ki eğer bir doğrusal dönüşüm t ve onun rn'den rm'ye kadar olan gösterini alırsak, bunu herhangi bir matris çarpı x vektörü şeklinde gösterebiliriz ve bu da bir m çarpı n matrise eşit olur. Biliyoruz ki herhangi bir doğrusal dönüşümü bir matrisle bu şekilde gösterebiliyoruz. Bunu da birim matrisimizi n sayıda sıra ve sütunlarla birlikte alarak gösterebiliyoruz ki aslında bu şekilde görünüyor. Yani bu bir 1, ardından aşağıya kadar n eksi 1 ve 0'lara sahip. Bu bir 0, 1 ve geriye kalan her şey 0. Sonunda elinizde köşegen şeklinde birler var. Bu n çarpı n matrisi. Bunların hepsi sıfır. Bir matrisinizi alıyorsunuz ve onun her sütununda dönüşümünü gerçekleştiriyorsunuz. Buradaki her sütunu rn'nin standart doğray vektörü olarak adlandırıyoruz. Bu e1 sütunu, bu da e2 sütunu ve n sayıda sütuna sahip, n. Tabii ki de buradaki tüm sütunlar rn'nin elemanları. Çünkü bu, n sayıda sütun ve sıra matrisi. A matrisimiz, buradaki sütunların dönüşümlerinin gerçekleşmesi şeklinde de gösterilebilir. E1'deki ve E2'deki dönüşümler de, n'ye kadar, n'e kadar olan tüm dönüşümlerin benzeri. Bunu bilmemiz çok önemli çünkü karşılıklı boyutlarında sadece 1'e sahip olan ya da karşılıklı boyut kavramına göre her şeyi sıfır alan esas vektörlerin dönüşümünü yapmak oldukça kolaydır. Bunun hepsi bir tekrar. Şimdi bu bilgileri birkaç ilginç dönüşüm gerçekleştirmek üzere kullanalım. Rn'deki herhangi bir küme ile başlayalım. Aslında yaptığım her şey R2'nin içinde olur ama bunu genel boyutlara kadar genişletebilirsiniz. Burada ulaştığımız şey ise R2. Görüldüğü gibi burada sadece iki boyut kaldı. Buradaki noktalarla bir üçgen oluşturduğumuzu varsayalım. Diyelim ki bu nokta 3'e 2 noktası. Elinizde bir nokta var ve varsayalım ki sıradaki noktam üçgenin içinde ve eksi 3'e 2. 3'e 2. Sizin elinizde 3'e 2 noktası var. O tam buradaki nokta. Eksi 3'e 2. Şimdi varsayalım ki elinizde bir nokta ya da vektör, konum vektörü var. 3'e eksi 2. Tam burada. Bunların hepsi konum vektörleri ve onları çizebilirim. Bunu şöyle bir okla birleştirerek, 3'e 2 standart konumunda çizebilirim. Eksi 3'e 2'yi de standart konumda çizebilirim. 3'e eksi 2'yi de bu şekilde çizebilirim. Ama asıl konum vektörlerinden çok, belirledikleri konumlarla ilgileniyorum. Buradaki noktaları birleştirerek oluşturduğumuz üçgeni belirleyen tüm konumların ya da konum vektörlerinin bir kümesini ele alalım. Bu kümenin dönüşümü sonunda, yani burada bir dönüşüm gerçekleştireceğiz, bu bitiş noktalarının dönüşümünü alabilir ve bu noktaları aynı sırayla birleştirebilirsiniz. Bunu önceki birkaç videoda görmüştük. Ama burada bir dönüşüm tasarlayalım. Dönüşümü önce sözel olarak ifade edelim. Diyelim ki x ekseni çevresinde yansıtmak istiyoruz. Peki ya da y ekseni üzerinde yansıtalım. Sonuçta onu döndürmek istiyoruz. Onu diğer yöne doğru ters çevirmek istiyoruz. Yani burada yaklaşık olarak döndürdüğümüzde nasıl görüneceğini zihnimde canlandırıyorum. Y ekseni üzerinden yansıtacağız. Varsayalım ki 2 ile çarparak y yönünde uzatmak istiyoruz. Y yönünde çarpı 2. Benim düşündüğüme göre onu bu şekilde ters çevireceğiz. Buraya çizdiğim gibi. Sonra onu uzatmak istiyoruz. Bu nedenle önce onu ters çevireceğiz. Bu birinci adım. İkinci adım ise onu uzatacağız. Bu şekilde görünmek yerine iki kat daha uzun olacak. Yani bu şekilde görünecek. Bunu x'i uzatmadan yapacağız. Peki bunu nasıl yapabiliriz? İlk fikrimiz y ekseni üzerinden yansıtmak değil mi? İstediğimiz şey ise tam buradaki nokta x koordinatında eksi 3'tü. Bu noktanın aynı y koordinatına sahip olması. Orada hala bir 2 olsun istiyoruz. Buradaki ikinci koordinatı bizim y koordinatımız olarak tanımlıyorum. 
x2 koordinatımız olarak da tanımlayabilirdim ama grafik çizmek istediğimizde y koordinatı ile uğraşmaya alıştık. Bu nedenle y koordinatı olarak tanımlamaya devam edeceğim. Ama bu eksi 3'ün artı 3'e dönüşmesini istiyoruz. Çünkü bu noktanın buraya gitmesini istiyoruz. Buradaki artı 3'ün de eksi 3 olmasını istiyoruz. x koordinatı için de buradaki artı 3'ün orada eksi 3'e dönüşmesini istiyoruz. Yani anlayabileceğiniz gibi tek yaptığımız şey işaretleri değiştirmek. Y üzerinden yaptığımız bu yansıma x koordinatının işaretini değiştirmeye denk. Buradaki ifade eksi 1 çarpı x koordinatına eşit. Yani ona x1 diyelim. Çünkü bu x1. Sonra y yönünde uzatıyoruz. Bu ne demek? Bunun anlamı burada ne uzunluğa sahipsek onun iki kat daha fazla olmasını istiyorum. Buradaki koordinat 3'e 2. Eğer ilk olarak birinci adımı yapmazsam onu 3'e 4 yapmak isterdim. Onu 2 çarpı y koordinatı yapmak istiyorum. Bu yaptığım yöntem biraz daha farklı bir uygulama ama bunları r2'deki vektörlerim x1 ve x2 yerine vektör olarak tanımlıyorum ve ilk terime x girdisi, ikinci terime de y girdisi diyorum. Ama önceden yaptığımızla aynı fikirde. Sadece buradaki gösterimi değiştiriyorum çünkü x2 yerine y ekseni görmeye alışkınız. Yani bu dönüşümü nasıl gerçekleştiriyoruz? Dönüşümü herhangi bir x vektörünün t'si olarak tanımlayabilirim. Onu bu şekilde yazalım. x vektörünün t'si, y eksi 1 çarpı x olarak almak istiyorum. Bu nedenle x'e eksilteceğim. Bu nedenle x'e eksilteceğim. Daha sonra 2 ile y'yi çarpacağım. Yani bu benim onu dönüşüm dilinde nasıl yazacağımı gösteriyor ve bu oldukça doğru. Ama bunun için nasıl bir matris yapabilirim? Yaptığımız şey şu. R2'de işlem yapıyoruz. R2'deki 1, 0, 0, 1'e eşit olan birim matrisle başlıyorsunuz. Daha sonra bu dönüşümü birim matrisin her bir sütununa uyguluyorsunuz. Eğer bu dönüşüme ilk sütunu uygularsanız ne elde edersiniz? Yapacağımız şey yeni bir matris yaratmak. Bu 1, 0'ın dönüşümüne eşittir. Bu bizim yeni sütunumuz olacak ve şimdi onu dönüştüreceğiz. İkinci sütun da o sütunun dönüşümü olacak. Yani o sıfır bir dönüşümü. Aynen bunun gibi. Bunlar neye eşittir? Bir sıfır dönüşümü. Bunu yeşille yazalım. A ne eşittir? Bir sıfırın dönüşümü nedir? X nerede birdir? X terimini eksilttiğimiz yerde yani elimizde eksi bir var. Sonra iki çarpı y terimi. İki çarpı sıfır. Eşittir 0. Şimdi ikinci terimi yapalım. 0 teriminin negatifi eksi 0. Bu nedenle 0 olarak kalır. Daha sonra 2 ile y terimini çarpıyorsunuz. 2 çarpı y. 2 çarpı 1'e eşit olacaktır ki bu da 2'ye eşit. Şimdi bu dönüşümü tamamlayabiliriz. Yani herhangi bir vektörün dönüşümü x, y'dir. Onu da matris vektör çarpımı olarak ifade edebiliriz. Eksi 1, 0, 0, 2, çarpı bizim vektörümüze eşittir. Çarpı x, y. İşe yaradığını kanıtlamak için uygulayalım. Matrisimizin işe yaradığını gösterelim. Bu ilk noktayı dönüştürelim. Eksi 3'e 2. Eksi 3'e 2 noktası. Eksi 1, 0, 0, 2 çarpı eksi 3'e 2 nedir? Bu basit bir matris vektör çarpımıdır. Eksi 1 çarpı eksi 3 eşittir artı 3 artı 0 çarpı 2 yani artı 0 demek ki bu 3. 0 çarpı eksi 3 eşittir 0 artı 2 çarpı 2 bu 3'e 4 yani buradaki nokta 3'e 4 noktası olur. Şimdi bu nokta olur. 3 virgül 2 noktasına bakalım. Dönüşüm matrisimizi uygulayalım. Eksi 1, 0, 0, 2 çarpı 3 virgül 2. Bu eşittir eksi 1 çarpı 3 eşittir eksi 3 artı 0 çarpı 2 yani eksi 3 ve 0 çarpı 3 yani 0 artı 2 çarpı 2 bu da 4. 0 artı bu nokta olur.
Yani dönüşüm sonucunda bu nokta eksi 3'e 4 olur. Eksi 3'e 4. Terimsel olarak olur da diyebilirsiniz, eşlenir de diyebilirsiniz. Fonksiyon ve dönüşüm kavramlarına başladığımızda eşleme terimini kullanmıştım. Bu nokta r2 de şu nokta ile eşleşir. Son olarak şuradaki noktaya tasarladığımız dönüşüm matrisini uygulayalım. Eksi 1, 0, 0, 2 ile şuradaki noktayı 3'e eksi 2 noktasını çarpalım. Eksi 1 çarpı 3 eşittir eksi 3 ve 0 çarpı eksi 2 eşittir 0. Yani bu eksi 3 olur. 0 çarpı 3 eşittir 0. 2 çarpı eksi 2 eşittir eksi 4. Eksi 3'e eksi 4. Bu nokta eksi 3'e eksi 4 olur ve şu noktaya dönüşür. Ve biliyoruz ki, anlıyoruz ki, R2'de bu noktaları birleştiren küme, R3'de bu noktaları birleştiren kümeye dönüşür. Bunu daha önce görmüştük, sanıyorum 2-3 video önce görmüştük. Burada çizdiğim kümenin görüntüsü, bu vektörlerle belirlenen bir küme. Bu konum vektörlerinin kümesinin görüntüsü, şu noktaları belirtir. Buraya çizeceğim noktaları. Bakalım doğru çiziyor muyum? İşte böyle. Ve gerçekten de istediğim işlemi yapmış oldu. Yansıttık. Yani bu kenarı bu tarafa aldık. Şöyle. Sonra da uzattık. Y yönünde uzattık ve iki katı uzunluğa getirdik. Önce yansıttık, sonra iki katı olacak şekilde uzattık. Genelde bu işlemler yapılırken temel kavramları kullanabilirsiniz. Dönüşümü bu şekilde yazarım dersiniz ve doğru ay vektörlerini uygularsınız. Veya birim matrisin sütunlarını uygularsınız. Bu dönüşümlerde genelde x veya y yönünde uzunluk değiştirirsiniz. x veya y yönünde uzatabilir veya kısaltabilirsiniz. Veya x veya y yönünde yansıtabilirsiniz. Bu matrisler köşegen matrisi olacaktır. Köşegen matris. Peki neden köşegen matris diyoruz? Çünkü sıfır dışı elemanları sadece köşegen üzerinde bulunuyor. 2 2 köşegen matrisi böyle. 3'e 3 üç köşegen matrisinin ise yine köşegen dışındaki tüm elemanları sıfırdır. Bu gayet mantıklı. Çünkü birinci terim, x1 terimle hangi işlemi uyguladığınızı verir, ikinci terim de x2 terimle hangi işlemi uyguladığınızı veya örneğimizdeki y terimine. Daha çok terim olsaydı, 3'e 3 üç matrisi olsaydı, üçüncü boyuttaki dönüşümü bu terim gösterirdi. Ve bir sonraki terim de dördüncü boyuta uyguladığım işlemi belirtirdi. Yani bu fikri herhangi bir rna'ya genişletebilirsiniz. Evet, neyse bu videonun amacı dönüşüm yaratma fikrini tanıtmaktı. Sanıyorum artık bilgisayar programcılığında grafik veya çok boyutlu oyunlar tasarlarken bunun ne kadar faydalı olabileceğini anlamaya başlıyorsunuz.